Bonjour, très heureux de vous retrouver sur Canal Gourmandise. Confiture de fraises aujourd'hui, selon la recette à l'ancienne de la mère Mitraille. Alors il nous faudra de jolies fraises jusqu'au début de l'été, c'est la saison, pour faire de bonnes confitures, elles sont sucrées et excellentes. Il nous en faudra là un bon kilo une fois épluché. Un citron, ça c'est important parce que c'est vrai que la fraise adore le citron. Et pour un kilo de fraise, eh bien, nous allons mettre 600 g de sucre cristallisé. Le matériel habituel est important, évidemment l'entonnoir de la mer mitraille est de sortie. Tout comme le merveilleux chaudron, on n'oublie pas la louche, la mouvette en bois. Et nous font des confitures dans des pots qui seront bien propres. Ça c'est important pour faire une bonne confiture, que tous les aliments, les ingrédients et le matériel soient sains. Alors première étape de notre recette, vous avez bien évidemment rincé les fraises avant de les éplucher. Et ensuite on les met à égoutter. Pour les éplucher, c'est très simple, à l'aide du petit couteau d'office, eh vous allez retirer comme ceci cette collerette verte hein, de la fraise, évidemment. Alors pourquoi on les lave avant de les éplucher C'est-à-dire que si vous les lavez euh, ensuite, eh bien, elles risquent de prendre l'eau et de se gorger encore plus d'eau, déjà que la fraise disparaît beaucoup à la cuisson. Alors je vous le disais, on prend un peu plus de fraises, de manière à ce qu'il nous en reste après l'épluchage environ 1 kg. On prend environ 1 kg, 200, 1 kg, 300 de fraises au départ. Ça, c'est vrai, ça Rien de plus simple pour continuer notre recette de confiture de fraises à l'ancienne de la mer Mitraille. J'ai dans le chaudron, vous le voyez, mis les fraises. Alors, pour les plus grosses, hein, vous le constaterez, je les ai coupées en deux ou en quatre. J'ai mis le sucre, bien évidemment. J'ai mis l'équivalent d'un demi-verre d'eau. J'ai coupé le citron en deux. Comme c'est un citron bio, il n'y a pas de problème avec la peau. J'ai pressé ce citron et j'ai mis la moitié du citron dans mon chaudron qui va venir cuire avec mes fraises. Sachant que les fraises contiennent peu de pectine, le citron donc aura la faculté d'apporter de la pectine. Alors, première cuisson, 10 minutes. On va attendre que notre confiture, en la remuant bien sûr, vienne à ébullition. Quelques conseils pour cuire votre confiture. Alors au tout début, on va cuire à feu vif, de manière à faire venir l'ébullition. Ça va demander à peu près une petite dizaine de minutes. Et vous allez, dès le départ, remuer comme ceci, délicatement. Bien sûr, parce que les fraises sont quand même un petit peu fragiles. Et bien vous allez remuer délicatement votre confiture jusqu'à la première ébullition. C'est, je vous le disais, l'histoire d'une petite dizaine de minutes. Alors vous le voyez, 10 minutes ont passé, l'ébullition arrive et commence à se former sur le dessus de l'écume que je n'enlève pas. Certains l'enlèvent, on peut très bien d'ailleurs déguster cette écume dans un fromage blanc ou un yaourt, c'est tout à fait délicieux. Mais je vais la laisser car ça va euh, évidemment contribuer euh, à la bonne tenue de la confiture, donc il n'y a pas forcément d'obligation de l'enlever. Simplement, comme l'ébullition va arriver de plus en plus fort et que ça va former du volume, et que mon chaudron là n'est pas euh, très très grand, eh bien je vais baisser un petit peu le feu et on va laisser chantonner, fristouiller tout doucement la confiture jusqu'à temps que l'écume justement parte. Vous allez le voir ensuite, la confiture va devenir translucide, la confiture va se foncer légèrement, elle va commencer à prendre et là on pourra dire que notre confiture sera quasiment cuite. Alors attention, pour la confiture de fraises, et comme dans toutes les confitures, il n'y a pas forcément un temps de cuisson, on travaille plutôt à l'œil, mais en l'occurrence, on peut estimer que le temps de cuisson pour environ 1 kg, 1 kg 200 de confiture de fraises est de 20, 25, voire 30 minutes. La cuisson de notre confiture de fraises, vous le voyez, se poursuit, ça va très très bien. Il y a toujours évidemment un petit peu d'écume au-dessus, mais on le voit, la couleur de la confiture commence à changer. C'est bon signe. Alors encore un petit peu de patience. En attendant, un tout petit conseil, sachez-le, il faut que vos peaux soient vraiment bien bien propres. Ça c'est très important. Tout comme le matériel, la louche, évidemment l'entonnoir, et puis surtout les couvercles des peaux. Alors à ce stade de la recette, vous le voyez, on est à peu près 20-25 minutes après le début de la cuisson. Eh bien, euh, vous le constatez de par vous-même, cette écume hein, qu'on avait plein le chaudron tout à l'heure disparaît petit à petit. On va encore poursuivre euh, la, la, la cuisson pendant environ euh, 5-10 minutes, le temps que l'humidité s'en aille bien. 
et ensuite je vous montrerai la petite astuce pour savoir si votre confiture de fraises est prise. Alors sachant que c'est une confiture véritablement maison, une confiture de fraises reste toujours un tout petit peu liquide, à moins de rajouter des produits chimiques, mais nous ne sommes qu'artisans et nous allons laisser ça aux industriels. Alors vous le voyez certainement, la confiture bouillonne, mais ce sont des tout petits bouillonnements, des toutes petites bulles au fur et à mesure. Ça veut dire que notre confiture est bien concentrée et qu'elle est quasiment cuite, voilà, puisque lorsque ça fait ce petit bruit, on dit que le chaudron chante. Notre confiture est bien cuite pour s'en assurer. Alors quelques petites astuces, vous prenez une cuillère, une petite soucoupe que vous aurez mis au préalable au réfrigérateur. Eh bien, vous allez le constater, si elle est bien cuite, eh bien, la confiture, vous le voyez, va se figer sur la soucoupe. Voyez-vous Là, elle est bien gélifiée et il n'y a aucun problème, elle est cuite. Autre petite astuce, l'astuce avec la grande cuillère que vous prenez comme ceci. Et puis, on va avec le doigt faire comme ceci, hop, un petit trait. Et vous le voyez, notre confiture ne coule quasiment plus. Donc, cela veut dire qu'elle est prise. Nous allons donc pouvoir faire la mise en peau. Vous aurez bien sûr préparé votre entonnoir, la louche bien propre, et puis nous allons remplir comme ceci nos pots. Alors c'est vrai, la fraise diminue beaucoup à la cuisson, et euh, vous le verrez, vous obtiendrez euh, très peu de pots en fonction du kilo de fruits, hein, ou un peu plus que vous aurez mis à cuire. Alors la mise en pot est très facile, on va juste surveiller qu'il n'y ait pas jusqu'à rabord de la confiture. Voilà, je regarde. Alors pour vos pots, il faut qu'il reste entre le couvercle et la confiture environ 3-4 mm. Ensuite, très important, les couvercles bien propres. On va venir bien bien fermer nos pots comme ceci. Et hop, aussitôt, nous allons les retourner pour les laisser refroidir. Ça c'est très important pour la conservation. À présent, mon second pot est rempli. Alors euh, sur celui-ci, un petit peu de coulure, alors très important, à l'aide d'un petit torchon qui est très propre surtout, vous n'hésitez pas à bien 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 essuyer les bords, car il faut vraiment que ce soit très très propre. Voilà, et là, dans ce cas-là, et eh bien comme pour le premier pot, alors je n'avais pas passé le coup de torchon sur le premier pot, car celui-ci était bien propre, hein, il n'y avait pas de problème. Et eh bien on serre bien notre couvercle, surtout c'est important, et de nouveau, hop, nous retournons notre pot. La confiture de fraises de la mère Mitraille est servie, il en restait un petit peu, nous la consommerons demain matin au petit déjeuner. Vous voyez, elle est déjà très très belle et elle est en train de se figer en refroidissant. Je vous souhaite aussi cet été de faire d'excellentes confitures, les fraises, les abricots ensuite. Bref, les fruits d'été euh, seront là à merveille pour nous régaler. Je vous souhaite toutes et tous donc un très très bon régal pour les petits déjeuners et je vous retrouve très prochainement sur Canal Gourmandise. Merci de votre fidélité et bien entendu à très très bientôt.